Mano, vocês não têm ideia de como foi difícil achar highlight do Fer, mano. Foi muito difícil, porque apesar dele ter um KD muito bom em todas as partidas, ele não tem muita jogada impactante, tipo um clutch ou algo do tipo. Então foi muito difícil de eu achar highlight dele, rapaziada. Como vocês viram no título, hoje a gente vai falar sobre a Dona Morte, o Fer. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo dele. Então o Fer é um cara que esse ano se envolveu em algumas polêmicas. Tá jogando bem, mas se envolveu em algumas polêmicas bem pesadas até. Que eu prefiro não comentar nesse vídeo, é receber a punição que ele tinha que receber. E foi isso, rapaziada. Hoje a gente vai ver aqui algumas jogadas do Fer, e é o seguinte, antes de começar o vídeo rapaziada, tá rolando um sorteio de uma K Imperatriz, essa é a que tá aparecendo na tela rapaziada, o link vai estar aqui embaixo, só precisa entrar lá e fazer três entradas, que é me seguir no Twitter, me seguir no Instagram e se inscrever aqui nesse canal, só isso vai estar participando, muito rápido, muito fácil, muito simples e é o seguinte, o canal secundário voltou rapaziada, eu postei vídeo lá hoje, vocês que me cobravam muito, comentavam nos vídeos e falavam na DM do Instagram pra voltar com o canal secundário rapaziada, ele voltou, eu postei vídeo lá hoje, então assiste muito mano, essa gameplay inclusive que vocês estão vendo de fundo aí, é o que eu postei no canal secundário, então o link vai estar aqui embaixo também Entra lá, mano, porque, cara, assiste muito esse vídeo Porque o canal secundário voltou agora e vai voltar muito Eu vou postar muito vídeo lá, então se inscreve Você queria ver gameplay minha Beleza, então já de todos os avisos, vamos falar agora do Free O Free é um cara que sempre se manteve Muito bem em questão de estatística, de KD E tudo mais, ele sempre se manteve muito bem Até porque eu já falei em outro vídeo, eu repito Aqui que o Free, antes do Coldzera Era o melhor player do Brasil, rapaziada Depois que o Cold entrou na LG, em 2015 2016, ele meio que apagou Um pouco o brilho do Free, mas o Free antigamente Era o melhor player do Brasil, rapaziada e até hoje, como eu falei, ele se mantém muito bem em questão de KD e tudo mais Só que esse ano ele não tem muita jogada impactante Ano passado ele teve um ano muito bom individualmente Mas só que pro MBR foi um ano muito, muito ruim Então meio que o Fer jogou muito bem o ano, só que o MBR jogou muito mal Então isso não adiantou de quase nada Mas ano passado quem acompanhou sabe que sempre viu o Fer ganhando clutch Ganhando round decisivo, fazendo as kills importantes Até porque o apelido dele é Dona Morte Então você vê o Fer e sabe que você tá morto, rapaziada E eu vou mostrar agora alguns highlights dele Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o Fer Vou mostrar alguns highlights dele desse ano E alguns ano passado também, porque, como eu falei, é muito difícil achar highlight do Fer, desse ano particularmente, então se liga agora alguns highlights do Fer e depois eu volto pra falar um pouquinho mais, rapaziada se liga aí Almost had just enough timing. Ooh, dangerous games. Oh my god, Vinny. He's able to take down Taco and also tag up Fallen. Oh, yes. Vinny, I love it. Just catching Fallen on the retreat. Here's a clutch for y'all. One versus two. Fur's in the mini pit. Second CT's coming in off of short. Vinny's been an issue for more than enough time at this point. He is still alive. And Fur takes down his teammate and the second. Fur's gonna clutch it, MIBR keeping their lead, and they're even on fire. Is it practice? Or anything, any worthwhile practice? Uh, I don't know, just... Some teams just feel like playing very loose, you know? Yeah. Just, uh, like, like a mix. Yep. Um, so it's like, it's better to play against tier 3 European player teams than like play, practicing Is here. Is it really? Tier 3 European teams? Yeah, yeah. I don't know, the tier 3 in Europe, they just feel like... They are structured, you know. And they try playing. strats and stuff, right? Yeah, yeah they're yeah, gonna yeah. try hard, aren't they? Well, that's what I remember from yeah. the like when I, because I, for the six months that I spent here or year or whatever it was, everyone was pretty loose. But in Europe, there was just so much more depth and like they would give much. It was much more of like Ooh. a respectful game over there. Smokes. Hoping to push on through afterwards. No one's in position to throw a flash for these connector players. So they're going to dry peek. And Fur is able to take down two because of it. A third player comes into his sights. And he's gone as well. An easy cleanup for Fur as he goes for them on the ramp. The ace on the cards. But he gets taken down by Cam before it can be done. Unlucky fall. And that could have been a hell of a play. And again, just a little bit of a... You're aware of like the SMG as well. You're aware of the aggression that's going to come in from like NRBR with that. I feel like they've done a pretty good job here. Like just keeping the distance. Well, like ensuring that hey, let's just utilize our AKs. Oh, that Molotov doesn't trap anyone in banana. That's uh, that's unfortunate. Three players left, three smokes left for Liquid, and oh dear, that's a sick shot. Ver doubles up. Doubles up, and it just seemed like Liquid. They've been on the back foot here, playing catch up. Even that Molotov you mentioned it, Jason, just a couple seconds too late, and now Twist, although he's gonna get the bomb and. He's got a minute to work with, and on overpass, I said these are the situations he thrives in, but this is definitely going to be tough for Twist. It's all about damage now. It's all about ripping economy away from MIBR. That smoke would be everything if he gets fur off, but no nope, fur, he's on one. Three kills. Half win, Ethan, immediate headshot versus Fallen. Fur, he has to eat that smoke, but he catches him off guard inside of construction. And Breeze, that's the bomb. He's got the bomb stuck in construction. He turns, <laughs> down goes Tarek, and a third for Fur. He's looking for more as well. It's Ethan and Cirque back on the bomb site. Fur smoke fades. 
Ooh, almost the 4K. Can EG claw this back? It's gonna look unlikely. Ethan, 6 HP in the- Of course, that smoke diffuse is so powerful on Vertigo retakes, but it's just not looking like it's gonna be an easy task. Still time just rotting away. They have the kit now, trying to draw them out. That's a good first frag. And looking to support him with the flash. He can push on this. Fallen, but from behind, Firk and Strike. He bodes his time, every second a blessing. And onto the bomb again, looking to draw the fire. He's so low, far, doing everything for MIBR. You can see him taking a couple of seconds there before he takes down the diffuser. Just Vocês sabem que o Face envolveu uma polêmica esse ano com o BCZ. Esse aqui eu acho que eu vou comentar porque eu vou dar minha opinião sobre. E basicamente a treta foi que o BCZ falou que o Fei era meio errado em não analisar os oponentes. Porque basicamente o Fei não assiste demo, ele não assiste como os outros jogadores jogam, ele não estuda o outro time. E esse é o jeito dele, rapaziada. E basicamente a treta foi essa. O BCZ falou que ele estava errado e ele rebateu, falou que é o jeito dele, que ele sabe como é que é melhor pra ele. E realmente eu concordo com o Fei nesse assunto porque, cara, ninguém sabe melhor como fazer o jogo dele do que o próprio jogador, rapaziada. Não é eu, nem você, nem nenhum analista do mundo que vai conseguir dizer como é que o cara pode desempenhar melhor do que ele mesmo. Até porque, como ele disse, ele já testou coisa nova, já testou tudo no jogo. E ele sabe o que é melhor pra ele. E na cabeça dele, isso é melhor pra ele, mano. E é isso, tá ligado? Não tem muito que nenhum analista falar sobre isso, porque é o jeito dele, é como ele joga. É como ele acha que desempenha melhor. Então ninguém pode falar o que é melhor pra ele ou não, porque ele já testou de tudo. O Feita tá no CS há muito, muito tempo, mano. Então, como ele disse, ele já testou de tudo, então ele sabe o que é melhor pra ele. E Agora comenta aí o que, que você acha sobre essa treta toda que teve, né? Se você acha que o Fer tá certo em não estudar o time, não estudar os jogadores e fazer o jogo dele, ou se você acha que o Fer devia analisar o time, devia analisar o time que ele vai jogar contra, pra ele saber como é que o time joga e assim conseguir desempenhar melhor. Então comenta aí, eu quero muito saber a opinião de vocês. E agora eu vou mostrar aí pra encerrar alguns highlights dele, o que sobrou aqui, né? Então se liga aí agora, rapaziada. E isso tudo feito por Mayan. Então, mesmo se o Fer ganha esse 1v2, esse round é literalmente all Mayan. He's done a fantastic job to at least catch the first. Lots of time on the clock. Where's that bomb? It's all the way down towards it. Back of tracks. He's playing the waiting game, seeing if the CT will play himself. Which he might well you be playing. played yourself for... Yeah, uh, Fur wins. Hi. Oh, oh, he spotted though. He did. Oh. Oh. <laughs> Damn. Yeah, but if Mayan didn't delay that... Could see. The damage that was taken. Now that's a nice start for KNG. And it's going to get messy. Trades back and forth. Art and KNG dinked in this round. And MIBR taking B. And there it goes. We're going to get a bomb plant finally. Case Rado. Quick on the trigger. Last round of the game. And a retake scenario. Fur on a huge oh, flank this, right here. This is disgusting. That's the end. This is the end right here. Ready? He sees one, he sees two, and he takes them both down, and there's the third. Fur gets it all, is out on his own little island, but they ah. do present themselves. Not quite able to chain together that kill onto Fur as it tries to come in, and a great flash from JKS helps oh. out there. The double kill, leaving Fur in the 1v2. Bomb ticking away, and he's going to disengage, try and hide behind the trains and put some lines between him and 100 Thieves. Every second he wastes is to his favor. They tap the bomb, they try and draw the peak, and Fur sneaking around. Does manage to get the first onto Jacob. Now still hidden, and JKS can't do anything to force this fight. He either needs to stick it or get the kill now, and it doesn't nice. come through. Fur, you see there why we regard this man as the man to watch for MIBR. Oh, there's a good possibility here that Fur is not going to be expecting this. We're going to have the SG thrown over to Brolin. Krim's happy to just be cannon fodder in this scenario. And Fur's just slowly seeking out the map, trying to work out where these players have currently gone. As they do look to cross, he's going to hold on to it. He should have the kill for free onto Krim's. That's the first. Second going to be coming in as well. Nice work from Fur. Four kills needed for him to win a round where... Oh, a hedgehog. Oh, Dude, you can find a way, man. Sonic dies. About the hedgehog. I mean, James, you should be the first to figure it out. You know, we're talking about prison all the time. Yeah, but it's a hedgehog. James, True. do you remember the bad guy from Sonic? Robotnik. Ooh, good the pull. Robotnik. Floating nice. around in a Kinder Egg. Yeah. <laughs> yes. <laughs> Indeed. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você quiser. Passa no canal secundário, o vídeo vai estar aqui embaixo que eu usei de fundo. Se inscreve lá que vai sair muito vídeo novo. E não esquece do sorteio também, o link vai estar aqui embaixo. Entra lá e participa. É isso, tamo junto, um abraço e tchau.